ஹஜ் என்பது முஸ்லீம்கள் ஆண்டுதோறும் சவுதி அரேபியா நாட்டிலுள்ள மக்கா நகருக்கு மேற்கொள்ளும் ஒரு புனித பயணம் மேலும் இது முஸ்லீம்களின் ஐபெரும் கடமைகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது அதாவது ஒரு முஸ்லீம் தன் வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது இப்பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அதன்படி நல்ல உடல் நலமும் பண வசதியும் உள்ள இஸ்லாமியர் ஒவ்வொருவரும் தன் ஆயிலில் ஒரு முறையேனும் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஹஜ் புனித பயணம் ஒரு மனிதன் தன்னை இறைவனிடம் அதாவது அல்லாவிடம் அர்ப்பணித்ததாக கருதப்படுகிறது மேலும் இந்த புனித பயணத்தை மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் இக்ராம் என்னும் புனித நிலையில் இருக்க வேண்டும் புல்கஜ் மாதத்தின் எட்டாம் நாள் முதல் பன்னிரெண்டாம் நாள் வரை சவுதி அரேபியாவில் உள்ள மினா அரஃபாத் முஸ்தலிபா ஆகிய இடங்களில் தங்குவது மற்றும் அந்நாட்களில் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது மற்றும் மக்கா நகரில் உள்ள திருக்கபாவை தவாப் செய்வது ஆகியவை ஹச்சின் முக்கிய அம்சங்களாக கூறப்படுகிறது இதில் ஒரு தவாப் என்பது கஃபா ஆலயத்தை ஏழு தடவை சுற்றுவது ஆகும் இந்த ஆரம்ப தவாப் செய்யும் போது மட்டும் முதல் மூன்று சுற்றுகள் ஓடியும் நான்கு சுற்றுகள் நடந்தும் செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு தவாப் செய்யும் போது ஆண்கள் தங்கள் மேலாடையை வலது புஜம் மட்டும் திறந்திருக்கும் வகையில் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு தவாப் செய்து முடித்தவுடன் ஹாஜிகள் மகாமு இப்ராஹிம் எனப்படும் இப்ராஹிமின் இடத்தில் இரண்டு ரக்கத்கள் தொல வேண்டும் அதன் பிறகு ஹாஜிகள் சயு எனப்படும் தொங்கோட்டம் ஓட வேண்டும் அதாவது இப்ராஹிமின் மனைவி ஹாஜர் தன் குழந்தைகளுக்காக தண்ணீர் தேடி ஓடியதை போன்றே ஹாஜிகளும் சபா மற்றும் மர்வா எனும் குன்றுகளுக்கிடையே ஓட வேண்டும் அவர்கள் ஏழு முறை ஓடிய பின்னரே சம்சம் என்ற புனித நீர் கிடைத்தது என்பதால் ஹாஜிகளும் ஏழு முறை ஓடிய பின் அந்த நீரை பருகலாம் அடுத்த நாள் அதாவது ஹஜ்ஜின் இரண்டாம் நாளில் ஹாஜிகள் மினா என்னும் இடத்துக்கு செல்கிறார்கள் அங்கு அவர்கள் இரவு பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் அதன் பிறகு ஹஜ்ஜின் மூன்றாம் நாளில் அனைவரும் அரஃபா மலைக்கு செல்கிறார்கள் அங்கு மலையில் முகமது நபி நடத்திய கடைசி சொற்பொழிவினை ஞாபகப்படுத்தி அனைவரும் அங்கு குர்ரானை படித்து இறைவனின் பெயரை உச்சரித்து தொழுகையில் ஈடுபடுகின்றனர் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த அரஃபா மலைக்கு மன்னிப்பு வழங்கும் மலை என்ற பெயரும் உண்டு இந்த கடமையை ஹஜ் பயணத்தின் சிறப்பாக கருதப்படுகிறது அதன் பிறகு சூரியன் மறைந்த பின்னர் அரஃபா மலையை விட்டு அரஃபா மலைக்கும் மினாவுக்கும் இடையே அமைந்த முஸ்தலிபா என்ற இடத்திற்கு செல்வார்கள் அங்கு அனைவரும் கூடாரம் இல்லாத திறந்த வெளியில் இறைவை கழிக்கிறார்கள் இங்கு மக்ரீஃப் மற்றும் இசாத் முதலிய தொழுகைகளையும் திக்ரு முதலான தியானங்களையும் செய்கிறார்கள் இங்கு இசாத் எனப்படும் தொழுகைக்கு பின் அடுத்த நாள் காலையில் அவர்கள் அடுத்த கடமையான சைத்தான் மீது கல்லறி நிகழ்வுக்காக கூழாங்கற்களை இங்கு சேகரித்து எடுத்துக்கொள்கின்றனர் சாத்தான் மீது கல்லறி நிகழ்வு மினாவில் காட்சிக்கல் ஹச்ரதுல் என்னும் சாத்தான் மீது கல்லறியும் கடமையை செய்வர் இவர்கள் சைத்தானின் மீது கொண்டுள்ள வெறுப்பை காட்டவே இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது சைத்தான் மீது கல்லறிந்த பின்னர் ஹாஜிகள் விலங்குகளை பலியிடுவர் அதாவது இப்ராஹிமின் மகனுக்கு பதிலாக ஒரு செம்பரி ஆட்டை பலியிட செய்வதன் நினைவாக இது செய்யப்படுகிறது இந்த சடங்கு முடிந்த பின்னர் ஆண்கள் தலைமுடிய சவரம் செய்தல் அல்லது சற்று வெட்டி கசரில் முடிப்பர் பெண்கள் தங்கள் சடையிலிருந்து ஒரு அங்குல முடியை வெட்டி கொள்வர் அதன் பிறகு ஹாஜிகள் அனைவரும் மக்காவில் உள்ள அல்கராம் பள்ளிவாசலுக்கு செல்கின்றனர் அங்கு மற்றொரு தவாப் செய்வதற்கும் கஃபாவை சுற்றிவருவதற்கும் செல்கின்றனர் இது தவாஃப் அல் சியாராக் அல்லது தவாஃப் அல் இபாதா என்று அழைக்கப்படுகிறது இது இறைவன் மேல் அவர்கள் கொண்டுள்ள அன்பு மற்றும் பற்று உறுதியை குறிப்பதாகும் பின்னர் அன்று இரவு மீண்டும் மினாவில் கழிக்கிறார்கள் பதினோராம் நாளின் மதியம் மற்றும் அதற்கு அடுத்த நாளும் மீண்டும் சைத்தான் மீது கல்லறியும் கடமையை செய்கிறார்கள் பன்னிரெண்டாம் நாள் சூரியன் மறையும் முன் மக்கா நகருக்கு அவர்கள் செல்வார்கள் அன்று அவர்கள் மாலை நேரத்துக்கு முன் செல்லவில்லை என்றால் அவர்கள் அடுத்த நாள் மீண்டும் கல்லறியும் சடங்கை செய்து முடித்த பின்புதான் செல்ல முடியும் இறுதியாக காஜிகள் அனைவரும் மக்காவிற்கு பயணிக்கும் முன்னர் கடைசியாக ஒரு தவாப் செய்ய வேண்டும் இதன் பெயரே தவாஃபுல் விதா என்பதாகும் விதா என்றால் விடை கொடுத்தல் என்று பொருள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சேனலை சப்